Onze gast van vandaag, professor dokter Casper van Eyck. Waarom? Ja, bij Rotterdamse wereldsterren denk je gelijk aan Robin van Persie, aan DJ Afrojack, maar Casper is scheiden, maar is zelf ook echt een Rotterdamse wereldster. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Meenhuis Uitvaartzorg, Eurotrade en Jax.nl. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Casper, fijn dat je er bent. Graag gedaan. De stelling van de dag, maatregelen van gisteravond gaan te ver. Ja, ik vind het een moeilijke stelling. Ik, eh, ze ging al heel ver, dus we hadden eigenlijk gehoopt dat het wat minder ver zou gaan. Uh, ik denk natuurlijk dat het een heel wel overwogen beslissing is, dat allereerst. En ten tweede is het natuurlijk een hele defensieve. Iedereen wil voorkomen dat natuurlijk het virus uiteindelijk weer de kop opsteekt. Bang dus, dat je de schuld krijgt achteraf. Ja, bang dat je uiteindelijk de schuld krijgt. Ja, dat is natuurlijk uh, dat is heel logisch. En uh, zeker ten aanzien van de kinderen. Je hebt gehoord dat daar ontzettend veel goed epidemiologisch onderzoek is gedaan. Dus ja, dat zal allemaal wel uh, heel goed uh, overdacht zijn. En wat dat betreft zijn het, uh, denk ik, juiste beslissingen. Hoe vind je als presentatievakman dat... Uh, je grote voorman Rutte het doet? Nou kijk, op die persconferenties is Rutte uitstekend. Kort hij elke keer een team wat mij betreft. Is hij, is hij duidelijk? Is hij rustig? Straalt hij leiderschap uit? Is, is hij ook kwetsbaar? Wordt hij mens als het gaat om de moeilijkheid van de beslissingen? Alleen wat ik Casper ook een beetje hoor zeggen is dat... dat ik, nee, laat ik het zo zeggen. Ik las van de week een verhaal van iemand die zei... De pandemie in de economie is misschien wel vele malen groter dan de ziekte zelf. En dat is wel aan de hand nu. Het is echt heel treurig gesteld met tal van bedrijven. Jij ja, hebt een uitstraling. Je bent al een beetje uh, mellow, uh, bescheiden. Uh, ja, terwijl die uh, professor dokter is. Rustig. Ja. Maar ik heb altijd het idee dat in jou ook een soort van rebel schuilt... Nou. Die, die, die last heeft met als mensen autoriteit uh, gaan uh, uitstralen. Dat laatste, dat is zeker het geval. Ja. Ik denk dat je je bescheiden moet opstellen en uh, dat je ook een hele hoop dingen moet relativeren. Dat en hoe is... kijk jij dan naar Rutte? Ja, ik vind dat uh, geweldig. En het mooie uh, wat hij ook doet, is dat hij uh, heel erg zijn menselijke kant laat uh, zien nu. Dus wat dat betreft heb ik soms wel eens het gevoel dat hij heel veel van onze burgemeester heeft geleerd. Abu Talib? Ja. Ik vind, zoals hij zich altijd presenteert in onze stad en uh, hoe hij ook dingen van zichzelf laat zien... Ja, dat zie je nu bij Rutte ook terug. En ja, dat maakt mensen wat mij betreft wel heel erg groot. Aan de andere kant moet het een pijn doen dat hij juist vanuit zijn eigen traditionele VVD-achterban, mm -hmm. de ondernemers, genadeloze kritiek krijgt. Ja, die, die, die is hard. Je ziet natuurlijk allerlei filmpjes rondgaan. Het, het keerpunt van accepteren en, en weten dat het nog een tijdje zo is naar echt in verzet komen, dat, dat is echt nabij wat mij betreft. Je ziet heel veel filmpjes rondgaan. Boze mensen, Robert Willemsen weer namens de horeca. Ja. Een derde gaat failliet, zegt hij binnen een maand. Ja, de, de wanhoop is groot bij nou de ja, Ad Jansen van de Gasterone uh, groep. Uh, ja. Nou ja, uh, Kent hij van Sparta natuurlijk, hè? Kasper, ja, maar ja. overal van uh, natuurlijk. Ja. Maar die zei... Dan gaat die hele horeca tot minimaal 20 mei dicht, terwijl het woord horeca in die hele persconferentie niet één keer is gevallen. Nee, dat, dat is bijzonder, dat is heel bijzonder. En er zijn er meer groepen waar het om gaat, hè, maar je had de horeca wel specifiek kunnen benoemen, want daar is de omzet bijna overal tot nul gereduceerd. En in die maand, tot de twintigste, daar zegt Robert Willemsen, die jij net uh, noemt, voorzitter van de Koninklijke Horeca uh, Nederland, dan is 25% van de horecabedrijven failliet. Ja, meer. Een derde zegt hij zelf. Zet nee, dat is uh, uh, over nog langer. Okay, nou, maar, maar binnen maar, die ja, maand... Maar, maar dat is al bizar, Frank. Het gaat ja. om honderdduizenden banen. Om honderdduizenden mensen die daar gewoon direct geraakt door worden. Jij zegt net tegen ons... Ik heb sinds gisteravond acht uur alweer veel ondernemers uh, gesproken... waarvan sommigen echt uh, de wanhoop nabij zijn. Ja. Kan je daar iets meer over zeggen? Ja, er zijn mensen in de evenementenbranche. En we, kijk, wat, wat ik zelf ook heb gehad, ik, ik sta zelf ook regelmatig voor een zaal. Ook wij leven van media en van optredens met bedrijven en mensen en publieke personen. Um, die, die mensen wisten allemaal wel dat dit waarschijnlijk ging gebeuren. En dat is nu duidelijk. En heb je altijd, heb ik zelf ook al, heb je even een slechte avond, dan bouw je van wat er aan de hand is. Maar wat het allerergste is wel, dat het licht aan het einde van de tunnel weg is voor heel veel bedrijven. Er is gewoon geen perspectief. Ja. Wat moet je als je nu uh, in de Kuip directeur bent of ondernemer bent? En je, nou, we hebben zelf een show in de Hooi staan met René van der Grijp. Na nou, december verplaatsen, ja, voelt nu al niet zo realistisch meer. Volgend jaar maart, we weten allemaal niet zeker waar we wel aan toe zijn. Ben jij uh, geweest bij die eerdere theatershows uh, 
van je vriend René van der Geit met uh, Jan Deur? Ik heb uh, één uh, show meegemaakt. Hoe ja. kijk jij daar dan naar? Ja, ik vind dat uh, fantastisch natuurlijk. En het mooie is natuurlijk dat uh, ja, het, het hele uh, op de grond staan met beide benen... dat dat toch wel heel erg overkomt. Hoor en... jij dan ook nog nieuwe verhalen? Of ken je ze inmiddels nou, allemaal? Nee, ik hoor ze, nee, het is niet zo dat het allemaal ingestudeerd is. Uh, nee, helemaal hoor, niet zelfs, toch? Hoor, René wil nee, absoluut nee, niet nee, weten wat we gaan doen. Nee, nee daarom. Ja. Dus het, ja. Ja, soms zitten er inderdaad uh, hele nieuwe verhalen bij, zeker. Wat is jouw... Uh, wat fascineert je dan in die, in die man die je vriend is? Ja, het is het, wat ik al vaker zeg. Het is gewoon het relativeren en het met beide benen op de grond staan. En dat is zeker in deze tijd ook zo. Ik bedoel, terug te komen nog op de horeca. In mijn ogen zijn mensen die in de horeca zitten altijd heel erg creatief. Dus ja, ik zie ze hier ook allemaal wel weer uitkomen. Eerlijk gezegd. Want oh, ja, dat dit is, uh, levert veel boze reacties op, Casper. Dat zou heel goed kunnen, maar ik ben er heilig van overtuigd dat zowel de ondersteuning vanuit de overheid als het creati de, de creativiteit die veel mensen in de horeca hebben, dat die ze er uiteindelijk wel weer bovenop helpt. Een totaal ander punt, maar wel actueel. Dik Advocaat heeft bijgetekend. Ja. Ben je daar als clubarts van de club blij mee of niet? Ik ben daar ontzettend blij mee, want ja, hij heeft natuurlijk uh, toch uh, het een en ander neergezet in de afgelopen zo. periode. En het is ontzettend jammer dat we het niet kunnen afmaken. Maar van de andere kant is het natuurlijk zo dat het ook wel weer een hele uitdaging gaat worden volgend jaar. Inderdaad met een veel minder budget. Maar goed, uh, we gaan het zien. Ik vind het knap dat hij uh, deze klus nog een keer durft. Je hebt heel aanpakken. veel van die trainers zien komen en gaan in de loop der jaren. Waar ja. plaats jij hem ook als mens gezien? Nou, als mens vind ik het wel dat hij een van de meest gedreven trainers is die ik heb meegemaakt. Mm -hmm. Maar ook is het wel iemand die gewoon goud eerlijk is en die heel erg uh, veel oog heeft voor het teambelang en niet zoveel voor het individuele belang. En dat spreekt me ook wel heel erg aan. Wat vind jij van die verlenging? Ja, vind ik wel logisch op dit moment. Kijk, ze waren op weg naar iets moois. Herman Hels en gisteren de horeconderneming en gekscherend op weg naar de dubbel. Dat hadden we nog even moeten afwachten, maar er was wel een enorme ommekeer gaan. Dus, dus logisch dat je nu met elkaar doorgaat. Een ander uh, ding uit de actualiteit. Gisteren heb jij een fragmentje van Nicolette van Dam in deze show gestopt. Ja. En daar reageerde Bas Smit op. Als dat, dat is dat... haar man. Ja. Die, die, voor mij vond hij vooral leuk. Leggen de collega Agnes van Leenput uit dat, dat zij een keer de vrouw van ja. Bas Smit werd dat, genoemd. Dat, ja, dat en was heel ja, mooi. Die jongen heeft, ja, Kasper, jij, jij weet niet over wie we het hebben of wel? Nee, geen hey, idee. Die jongen heeft 522.000 volgers op Instagram. Dus als een, uh, ja, een, een influencer, een mediapersoonlijkheid. En die reageerde daar gisteravond uh, gelijk op. Hartstikke leuk. Nou, zo zie je dat, ja, Kasper, het zou je een grote doorbraak kunnen zijn. Ja. We gaan de overstap maken naar de zorg. Als jij het over de zorg uh, hebt, gaat het natuurlijk uh, uh, vaak over uh, funding, over uh, wetenschap, over de operaties die je uh, verricht. En altijd over verpleegkundigen. Vaak wel, ja. Zeker, want ik zeg altijd dat ze is voor mij de hoeksteen van de zorg. Ik bedoel, wij kunnen nog zulke mooie operaties uitvoeren. Wij kunnen nog zulke ingewikkelde uh, ingrepen doen. Maar als er niet goed voor de patiënten wordt gezorgd daarna, ja, dan kunnen wij niks. En dan kunnen we ook die ingrepen niet uh, uitvoeren. En wat je nu ziet, en dat is wel een heel belangrijk punt, waar, waar, wat gisteren af en toe ter sprake kwam, is dat je wel goed moet realiseren dat toch een hele hoop verpleegkundigen nu echt op hun tenen lopen. Want het is gewoon hele, hele intensieve zorg. Het is niet de meest uitdagende zorg, laat ik dat vooropstellen op zo'n intensive care, want patiënten liggen gewoon langdurig aan de beademing, dus het is nou niet heel uitdagend voor verpleegkundigen, maar het is wel heel erg intensief. En ja, ik moet dat zelf ook bekennen. Af en toe heb je na drie, vier maanden dat je in zo'n ziekenhuis continu maar bezig bent geweest... ook wel eens een, een, een moment nodig om eens even te ontspannen en, je, en, en de accu weer op te laden. Ja. En dat gun ik iedereen die daar nu de afgelopen weken en maanden in gewerkt heeft. Dat die gun ik dat echt van harte toe. Kasper, jij, 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 jij gaat ook ernstig kijken. Logisch, als je praat over jouw collega's die, die heel belangrijk werk verricht... doen ze eigenlijk altijd, ook buiten deze crisis om... Ja. Maar, 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 maar ik, zie, ik hoor je het ook zeggen, althans dan voel ik het een beetje van, ja, misschien gaan we wel te ver met die maatregelen. Hoe kan, kan ik dat rijmen met elkaar? Nou ja, in zoverre dat, uh, kijk, er zijn, je moet een onderscheid maken tussen, tussen de belasting in de zorg. En de belasting in de zorg in het ziekenhuis, die is gewoon nu heel erg groot. Mm -hmm. En dat wil zeggen dat een hele hoop, hè, wat ik net ook al zei, mensen echt op hun tenen lopen. En dan is het met name toch weer het verzorgende personeel, dus dat is heel erg belangrijk. En van de andere kant zou je denk ik ook moeten kijken wat wij zogenaamd, de intelligente lockdown noemen, dan moet je ook gebruik maken van die intelligentie. En dan zijn er toch wel een aantal maatregelen waarvan je zou zeggen van nou, misschien zou dat ook wel anders kunnen. Geef eens een voorbeeld. 
Nou, om een voorbeeld te noemen, je zou ook voor een soort omgekeerde lockdown kunnen kiezen. En dat wil zeggen dat je er in ieder geval voor zorgt dat iedereen die ziek is, iedereen die kwetsbaar is, et cetera, et cetera, dat die gewoon thuis blijft. En dat je andere mensen toch wel weer wat meer ruimte gaat geven. Ja. Dat zijn dingen, ja, dat zal ongetwijfeld overwogen zijn om dat ook te doen. Maar ja, ik denk dat je daar, hè, daar toch wel van, gebru- van de intelligentie die er dan zogenaamd is, want anders noem je het geen intelligente lockdown, dat je daar misschien toch ook nog wel wat beter gebruik van had kunnen maken. Daar zou ook meer draagvlak voor geweest zijn. Dus wat ik nu uh, zie, ook bij mijn kinderen, ik heb uh, drie jongens, uh, de middelste, die is 28. Ja. Die zegt, ik loop niet of nauwelijks gevaar. En ik moet sociaal en economisch uh, mm-hmm. gezien zo'n hoge prijs uh, betalen. Ik ga dat ja. gewoon niet meer doen. Ja. Nou ja, ik, ik, ik weet niet of dat nou de oplossing is om dingen niet meer te doen die we met z'n allen toch accepteren. Want ja, zo moet je dat toch zien. En van de andere kant moet je ook niet de realiteit uit het oog verliezen dat het misschien zeg maar, over drie, vier maanden gaat. En ja, dan, dan is dat ook allemaal nog wel te overzien. Ja, aan de andere kant, Frank, is er ook wel een groepering die niet durft. In, in het onderwijs, basisonderwijs, moeten kinderen weer naar school. Kunnen ze weer naar school? Weliswaar nee. in aangepaste rozen. Daar ook heel veel leerlingen, leraren, in mijn beleving een beetje een onrecht te zeggen. Ja, we durven niet, we gaan niet. Nee. Kijk, en wat heel belangrijk is, is dat we ook ontzettend goed moeten leren hiervan, van deze periode. Kijk, je moet niet vergeten dat in 2017 is eigenlijk de epidemie is nog groter geweest dan de epidemie nu. Daar zijn nog veel meer mensen overleden in die periode dan dat er tot nu toe zijn overleden. En daar hebben mensen natuurlijk ontzettend veel van geleerd en gedaan. Ja. En daar is, met die kennis, is in mijn ogen gewoon veel te weinig gedaan. En dat, ja, dat moeten we in ieder geval zien te voorkomen, want... Kijk, dit gaat natuurlijk toch weer een keer terugkomen. Komt de vrouw van een kijker binnen, die uh, vraagt aan jou, denk je dat er meer mensen zullen overlijden aan andere ziektes, nu in de zorg zoveel aandacht is voor corona? Nou, laat ik vooropstellen dat, dat in ieder geval voor onze categorie patiënten, en dan heb ik het dus over de kankerpatiënten waar ik me met name mee bezig houd, dat dat in ieder geval in het Erasmus MC absoluut niet het geval is. Sterker nog, ik denk dat deze periode voor hun... Uh, ...ideaal is geweest in de zin van dat zij wat voorrang hebben gekregen ten opzichte van andere patiënten. Dus dat, dat is, als het om mijn categorie patiënten gaat, zeker niet het geval. En jij opereert nog net zoveel als dat je Ik opereer denkt. meer dan van tevoren, omdat onze raad van bestuur gelukkig de prioriteit ook heeft gegeven aan de echt essentiële zorg. En dat hebben ze fantastisch gedaan. En dat heeft het voor ons mogelijk gemaakt om naast die hele drukke bezetting op de intensive care, ook die moeilijke grote operaties te kunnen doen. Michael vraagt, heb je enig idee hoe groot het percentage mensen onder de 55 jaar is, dat serieus uh, bedreigd wordt door dat virus? Nou, je moet dat ook weer heel erg nuanceren. Kijk, een gezonde uh, iemand van onder de 55, die zal over het algemeen ontzettend weinig uh, gevolgen hebben van een, van een virusinfectie. Maar wat wel het geval is, is dat mensen die onder de 55 met allerlei andere ziektes te maken hebben, en ook vaak helaas met overgewicht, ja, dat die wel veel kwetsbaarder zijn. En dan kom je in percentages van 5 tot, uh, tot 10 procent. Je had het net over de burgemeester. Toen vroeg ik Abu Taleb, dat was niet zo'n handige uh, vraag, maar dat komt omdat ik bij de burgemeester ook altijd nog een beetje Ivo opstelt uh, in gedachten. Uh, ja, dat was, dat was en die is ook nog steeds een heel imponerende persoonlijkheid in ja. heel veel opzichten. Jij houdt er van die man, hè? Ja, ik vind hem leuk. Ik vind hem echt fantastisch zelfs. Dat, dat is niet heel objectief als je in de media werkt, maar ja, we zijn ook allemaal een mens. Ik, ik heb dat in zijn burgemeestertijd een bijzondere man gevonden. Ik denk altijd terug aan de week in 2002, toen op maandag... Pim Fortuyn werd vermoord en hier aan de overkant een UEFA Cup finale werd gespeeld. Toen heeft die man het geweldig gedaan in onze stad. Is ook uh, een van onze vrienden binnen Friends in Business. Met, met Casper met zijn gala helpt hij mee. Ja, ik, ik heb een zwak voor hem. Nou, ik laten heb, we even ik, naar ik dat filmpje. Ik heb wel een mooie anekdote over. Want uh, ik zou me op een gegeven moment op een vrijdag aan iets volledig onschuldigs opereren. En s'nachts om twee uur gaat de telefoon. En dat was Ivo. Hij zei ja... Ik moet helaas de operatie van morgen afzeggen, want er is ergens in de Oekraïne een vliegtuig neergestort. <laughs> dat was dus de MH17 hierop. En, nou, dat was natuurlijk fantastisch dat hij dan midden in de nacht daar zo, van, zo keurig en beleefd en netjes over belt. Omdat hij natuurlijk ziet dat hij dan de plek van iemand anders in neemt. Maar ja, voor mij om dat om twee uur s'nachts te regelen dat er iemand anders in <laughs> dat ging de operatie niet meer. Dat ging niet meer. Hij heeft zich ook uitgesproken over de coronacrisis. En mm-hmm. daar is een uh, prachtig filmpje van uh, verschenen met eerst... Wat ik nog steeds ook als de burgemeester uh, zie. En daarna prachtige beelden van Rotterdam. Met Litouwers. Komt hij. Als ja. muzikant. In deze onwezenlijke tijd waarin we met elkaar het coronavirus bestrijden. Wil ik onze bewondering uitspreken voor onze zorgwerkers. Zij zijn onze helden. Ook vraag ik uh, aandacht 
voor onze ondernemers die het moeilijk hebben. En mensen, let op een ander en let ook op jezelf. We zullen het coronavirus eronder krijgen, maar we doen dat met elkaar. When you run through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and a sweet silver song of love. Walk on. Kasper, mondkapjes. Mooi uh, filmpje trouwens. Ja, met fantastisch. Die, met, met, ja. Ja, ja, ja. Uh, mondkapjes, dat is ook een discussie. Helpt ja. dat nou wel of helpt dat nou niet? Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik daar niet uh, de aangewezen persoon voor ben om uh, daar een definitieve orde over te vellen. Ja, dat hebben we maandenlang hebben we gewacht. Nee, Als er één iemand het enige recht van spreken heeft, nee. is dat Kasper van Nijs. Nee, dat ik ook nou niet show. Nou niet show. Ja. Nee, nee, wat je zegt, wat ja, ontzettend leuk commentaar. is, is dat. Nee, maar nee, ja, ik wil best wel. Maar, maar onder andere, de, 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 een van de voorzitters van Sparta, die heeft uh, het, het ziekenhuis een hele grote hoeveelheid uh, mondkapjes aangeboden. Nou, die heb je laten testen. Ja, dan moet je weer aan een bepaalde kwaliteit te voldoen. En dat was graad 3 en dit waren de graad 2 mondkapjes. Die zijn allemaal naar de zorg gegaan. Dus ja, dat, is, dat, uh, dat zijn allemaal fantastische dingen. Maar goed, uh, het is zo dat uh, het beschermt natuurlijk op, op, op een bepaalde manier wel. Alleen, het grote probleem is dat je ze weer op de juiste manier moet gebruiken. En als je dat niet doet, ja, dan kunnen ze juist tegen je gaan werken. Maar zie jij een situatie voor je waarin wij uiteindelijk over straat of zoals we hier staan met die mondkapjes oplopen? Nee, nee absoluut niet. Nee. Herman die uh, vraagt, wat betekent de coronacrisis voor je onderzoek en voor de hele beweging die je uh, leidt in de strijd tegen alvleesklierkanker? Nou... Uh, op zich, uh, het onderzoek zelf, dat leidt er totaal niet onder. Wat wel leuk is om te vertellen, is dat wij natuurlijk ons heel erg focussen op het immuunsysteem. Hè, en dat we ook kijken naar virussen. En het aardige is dat nu in deze coronatijd dat ook weer samenkomt. Omdat wij dus nu kijken naar wat er mis is met het immuunsysteem van de patiënten met een uh, coronabesmetting, met een COVID-19 besmetting. Want zoals we weten, bij een hele hoop mensen loopt dat goed af. Maar er zijn ook een aantal mensen waarbij het fatale gevolgen heeft. En wat wij dus proberen te doen is dat we willen voorspellen of het immuunsysteem bij de ene patiënt anders is aangetast dan de andere, zodat we op tijd kunnen ingrijpen. En dat we dus in ieder geval er ook voor kunnen zorgen dat die ernstige gevolgen van dat virus, dat die achterwege blijven. Kan, kan jij ons nou in een normale mensentaal nog een keer uitleggen waarom het eigenlijk zo lang duurt voordat je zo'n virus hebt ontwikkeld? Ja, dat... Dat, dat virus, dat ontwikkelen van dat virus, dat is niet zo heel erg uh, ingewikkeld. Maar ze zeggen toch steeds van, uh, ja, dat duurt nog een half jaar. Ja. Je, je bedoelt een vaccin? Ja. ja. <laughs> goed. Wij, wij gaan nog even eten leren als de, nee, de, goed, ik, de, de, de medische ik, journalisten van deze stad er even. Dan valt ik nog wat recht te zetten. Nou, kijk, het allerbelangrijkste is dat je pas een goed vaccin kan maken als je precies weet wat het virus doet. Ja. En dat is het grote probleem, dat er nog, hoe raar het ook klinkt, maar heel veel onbekende factoren van dat virus zijn. En ja, dat wordt eerst op allerlei manieren uitgevogeld en daar zijn wij ook mee bezig. En ook in het Erasmus zijn er ook nog een aantal andere onderzoeksgroepen. We hebben ook een mooie beurs gekregen om dat, van de overheid om dat uit te zoeken. 
Maar eerst moet je echt inzicht hebben hoe dat virus werkt en wat voor gevolgen dat virus met name nogmaals voor dat hele immuunsysteem heeft. En, en waarom speelt de factor tijd daar dan zo'n belangrijke rol in? Want geld is nu het probleem niet, een aantal mensen is het probleem nee. uh, niet, grenzen tussen landen of continenten is het probleem nee. niet. Ja. Nou, omdat je, om significante uh, verschillen te vinden, moet je toch een groot aantal mensen moet je onderzoeken. En van de andere kant moet je ook weer er ontzettend goed voor zorgen dat alles wat je gaat uitproberen op mensen, dat dat niet een nadelig ja. effect heeft. Want ja, dat zou theoretisch gezien heel goed kunnen. En nogmaals, dat is natuurlijk het laatste wat je wil voorkomen. Het zou natuurlijk logisch zijn als de farmaceutische industrie daar nou eens in zou investeren. Ja, en wat Casper al zegt, ja, als hij, als hij maar... genoeg alleen met normale winstmarges is het probleem in de gezondheidszorg morgen opgelost. Ja. Of ze dat nu gaan doen, weet ik ook niet hoor. Nee, maar vergeet niet dat uh, natuurlijk de farmaceutische industrie hier ook bovenop zit. En, en dat die ook uh, aan alle kanten probeert zich zeg maar, ertussen te wringen. Om uiteindelijk te kijken of ze met hun producten experimenten kunnen doen bij, uh, bij COVID-patiënten. Maar er is dus een groot verschil tussen enerzijds preventief iets ontwikkelen. En anderzijds mensen die ernstig ziek zijn behandelen. Een vraag van uh, Alida. Dat is een beroemde, ik heb verkering sinds een week met Alida. Het is het keukenmeisje van mijn hospita. Maar zij vraagt in dit geval, zijn er genoeg verpleegkundigen in het Erasmus MC om de zorg te verlenen? En, en wordt er al gebruik gemaakt van herintreders? Nou ja, het is zo dat er in ieder geval uh, meer dan genoeg verpleegkundigen zijn. Alleen, en dat heb ik net ook al benadrukt, is dat je ook verpleegkundigen de tijd moet geven om weer te herstellen, om weer op adem te komen. En daardoor is de druk op de verpleegkundigen is ontzettend groot. Er wordt zeker ook gebruik gemaakt van herintreders. Maar in principe is het zo dat we in het Erasmus MC genoeg verpleegkundigen hebben. Alleen er wordt wel ook gereshuffeld. En daar bedoel ik dus mee dat verpleegkundigen van de ene afdeling naar de andere afdeling worden verschoven. Omdat daar op dit moment gewoon de nood het hoogst is. Nou, verpleegkundigen waren al de helden van Casper. Zijn nu de helden van ons allemaal uh, opeens. Maar we hebben nu een filmpje van een aantal verpleegkundigen dat graag een boodschap terug wil geven aan de mensen die ze op dit moment uh, vereren. Ja, met prachtige stemmige muziek. Mooi. Komt ie. Alsjeblieft, vergeet niet voor jezelf te zorgen. Een beetje rust, daar zijn we allemaal bij gebaat. En alsjeblieft, laat ons ook weten, lieve mensen, als het allemaal soms even niet meer gaat. Alsjeblieft. Laten we lief zijn voor elkaar en zing dit lied mee met een len en zijn gitaar. Alsjeblieft, deze lichtstraal in het donker is gemaakt voor jou en voor ons allemaal. Dank je wel voor alle anderen die ook zorgen dat er steun vooruit en ook oppassers zijn. Jullie zijn de helden die aan ons denken deze dagen. Die klappen en om acht uur buiten staan. Wij zijn blij met wie jij bent. Deze is voor jou. Jij bent ook een strijder, verkoper of begeleider. Jullie helpen ons door deze tijd heen. Wij weten al te goed, wij staan niet af. Ja, wij uh, moesten een traantje later doen we het voor het eerst zagen. Maar uh, jij had zoiets van zo helemaal dat je voor elkaar zorgt. Nou ja, het is, nu net, het is nu net, soms wordt het wel eens gebracht of nu de verpleegkundigen en de artsen pas nu voor patiënten klaarstaan. Maar ja, wij staan natuurlijk zeven, uh, of 24 uur per dag, zeven dagen in de week staan we voor de patiënten klaar. Dus ja, ik, ik zeg altijd het is gewoon aandoenlijk en met name om, om jonge verpleegkundigen te zien. Hoe die voor patiënten klaarstaan. Maar dat is niet alleen nu. Dat is echt uh, ook voor allerlei andere uh, patiënten. En ook voor andere zorg en in andere instellingen. Dus. Er komt nog even een kijker uh, terug op het uh, al vleesklierkankerbestrijdingsonderdeel van dit uh, gesprek. Hoe dicht ben je eigenlijk bij je oplossing? Nou ja, het gaat ons, wat dat betreft ontzettend goed. Ik heb wel eens verteld dat we uh, ontzettend veel veiligheidsproeven hebben moeten doen. Hè, met de virussen die wij ontwikkeld hebben. En die zijn allemaal achter de rug, dus er wordt nu hard gewerkt zeg maar, aan de bouw voor de productiefaciliteit om uiteindelijk de virussen te kunnen gaan maken die we bij de patiënten kunnen gaan toedienen. 
Um, Sjerno Reinders, die kijkt vanuit uh, Kuala Lumpur, overigens. Oh. Ja. Um, die uh, zegt, Excelsior heeft ooit met Support Casper op het uh, shirt gelopen. Waarom heeft Feyenoord eigenlijk dat nooit uh, gedaan? Ja, het is uh, denk ik uh, hartstikke leuk dat iedereen denkt dat Excelsior dat natuurlijk heeft gedaan. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de grote man van Excelsior, Chris Omen, die dat van natuurlijk heeft. Van de zorgverzekeraar, die heeft zijn plek in de schieten gesteld. Uh, die gaan we ook bellen of tien keertje Dat is een zeer leuke man. Dat is een zeer bijzonder man. En dat is natuurlijk degene die daar helemaal achter heeft gezeten. En uh, ja, nogmaals, hij heeft uh, wat dat betreft ons ontzettend geholpen en in het zadel uh, gezet om uh, ja, wat moois van de stichting te maken. En uh, kijk, met Feyenoord hebben we natuurlijk de benefietwedstrijd gehad. Maar goed, misschien komt er ook nog een tijd dat Droomparken daar ook eens over nadenkt om, uh, ja, om, om een paar maanden dat uh, af te staan. Nou ben je natuurlijk volop bezig met die uh, crowdfunding. Daar dus, dus speel jij ook een uh, bijrolletje in, bij toch? Ja, nee, laat me echt bij. Het gaat echt om hem, absoluut. Ja, ik probeer, ik probeer ja. nog wat van te maken. Nee, nee ik, je moet eerlijk zijn. Je moet eerlijk zijn. <laughs> maar dat krijgt natuurlijk ook een tikkie, Casper. Ja, dat is natuurlijk. Uh, dat, dat krijgt zeker een tik. Nou, een, een tikje is uh, wat, wat zacht uitgedrukt, tuurlijk. Uh, maar goed, van de andere kant moeten wij ons ook wegcijferen voor iets wat op dit moment belangrijker is. En uh, ja, wij pakken gewoon, uh, als de tijd daar rijp voor is, pakken we de draad weer, uh, weer volop. En normaal, ze krijgen zo ontzettend veel steun van mensen, ook zelfs nog in deze tijd. Dus wat dat betreft maak ik me daar eerlijk gezegd niet zo'n uh, zo zorg over. Vraag van een uh, totaal andere orde, van Rob van Wijngaarden, die uh, zit te kijken. Voetbal jezelf nog? Nee, ik was maar waar, maar dat, uh, dat, dat is niet meer aan mij besteed helaas. Nee, daar wat, heb ik geen wa tijd waar voor. speelde je dan? Ik speelde bij, uh, bij Sparta. Speelde ik. Oh? Ja, de, oh, vandaar dat hij zegt, het was een toptijd met de bosselaatje. Speelt hij met ja. Tienus Bosselaar? Uh, nou, ook heb ik ook nog meegespeeld. En ik heb nog wel met andere corifeeën ook gespeeld. Maar we hebben daar ontzettend veel uh, plezier altijd gehad. Wat uh, uh, een uh, bijzondere wending. Rond uh, 1927, zo 23 jaar geleden. Ja. En uh, respect voor wat je doet, uh, zegt hij. Ah, dank je wel, dank je wel. Jij hebt nooit meer gevoetbald, hè? Nadat we met de Rijnmond die camping is ik, ik, toen, ik, toen ik koos voor een journalistieke carrière, Frank, als verslaggever, <laughs> heb ik heel nood gedwongen. Ik was ook een uitstekend ja. voetballer in DCL A3. Hele trage rechtsback heb ik de keuze voor de journalistiek gemaakt. Frank. Verwacht jij dat de maatschappij weer zo zal worden in 2020 als die was voor de crisis? Vraagt Joop op meer. Dit jaar niet. Dit jaar verwacht ik hem echt niet. Nee, ik denk het echt hele jaar niet? Nee, het hele jaar niet. Denk ik echt niet. Nee, ik denk dat we wel gaan versoepelen. Dat moet ik wel. Vanaf ja. september. Maar, maar je kunt niet ineens weer helemaal open, Frank, vanaf september. Want? We gaan dit jaar niet meer naar een volle... Ja, je kan het niet zeggen tot september geen grote bijeenkomsten meer en op 4 september in de volle kuip maar, zitten. Dat begrijp ik, ja, heb ik jou nou net goed begrepen... Dat jij zegt, als gewoon die zieke mensen thuis blijven, dan kunnen gewoon die anderen weer naar dat soort dingen toe. Nou ja, dat zijn wel dingen die je heel sterk uh, moet overwegen om dat uiteindelijk uh, op die manier uh, zo te gaan doen. Want dat is wel een, 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 een bewezen feit dat wanneer je besmettelijk bent, dus wanneer je verkouden bent, wanneer je koorts hebt, et cetera, et cetera. Ja, en je blijft dan thuis en ook de mensen uit het gezin blijven dan thuis. Ja, dan, dan heb je grote kans dat je verdere verspreiding van dat virus toch uh, tegengaat. En ja, we moeten wat dat betreft echt hopen dat iedereen zich daar aan, uh, aan dat soort regels gaat houden. En dan, ja, ik zou niet weten waarom dan de maatschappij weer niet uh, de oude kan worden. En nogmaals, vergeet niet, zo'n epidemie, wat voor virus dan ook, ja, die komt er over één, twee of drie jaar komt die er weer aan. Dus laten we ons nu maar eens goed Zo? Bezinnen, ja. bezinnen over hoe we daarmee verder gaan. Dat is uh, belangrijk genoeg. Ga je telefoon, Casper? Uh, ja. Kan bij jou ja. toch altijd heel dringend zijn? Dat ja, is, uh, dat ja, weet ik. Dat ze mag zijn, bij jou. Ze dat zijn aan het jou, opereren, dus... Uh, maar goed, dit is allemaal niet zo... Uh, okay. bijzonder. Hey, okay. Maar er wordt hier even wat gezegd. Nou ja, we hebben in twee, nogmaals, in 2017 hebben we ook een hele ernstige repetitie. Maar aan. waarom maken we er dan nu... En dat kan heel terecht zijn, hoor, zo bedoel ik het helemaal niet. Nu zo'n punt van, terwijl je er toen niemand over hoorde. Nee, ja, dat, omdat nu de druk op de ziekenhuizen door de grote piek ineens zo ontzettend hoog is geworden. Dat is het enige. Dat is, het, dat is e eigenlijk het allerbelangrijkste. Want dus als die piek weg is, kan jij toch gewoon... Ja, nee, ik zeg wel... Ik, ja, ja, hij is eigenlijk ook je niet wil... meer dingen gaan doen, maar, maar de, het kabinet maakt andere ja. keuzes die die grote nee, verregaande gevolgen je wil, hebben. Nee, maar voor de duidelijkheid, kijk, die piek die hebben we voorkomen, maar je wil natuurlijk voorkomen dat we alsnog een piek creëren. Dat is natuurlijk wel ja. heel belangrijk daarin. Maar nogmaals, realiseer je dat we voor... Uh, hetere vuren gestaan hebben, bijvoorbeeld in 2017. En daar gaat iedereen wel makkelijk aan voorbij. Mooi compliment voor Casper van uh, uh, Henk. Uh, tijd voor een lintje.
Ja, het is, het is van de week Koningsdag maandag. Je zou het bijna vergeten. Nee, Krijg, ja. Krijg je hem of niet? Ik weet je het? niet weten. Ik had dat is nergens nee, uitgenodigd. Helaas, het laatste waar ik me mee bezig Ja, echt waar? Ja, het past ook niet bij jou, hè? Nee, dat past ook niet nee. Het zal wel terecht zijn. Ik wil graag nog één ding terughalen wat je wel eens eerder tegen mij hebt uh, en dat uh, is. gezegd. Ik vroeg jou toen, waarom ben jij nou eigenlijk beter als chirurg dan andere chirurgen? Wat, wat maakt dat nou eigenlijk? En toen zei jij, een van de dingen is dat ik met beide handen even goed uit de voeten kan. Ambidexter heet dat, ja. Dat klopt. Hoe leer je dat nou? Nou ja, dat is ook een kwestie van trainen. Je begint nou eens met mes en vork uh, te wisselen tijdens het eten. Zo heb je het echt gedaan? En, dan zie je, ja, ik heb en hoe oud heel, was je toen? Ik heb dat heel mee? bewust gedaan. Nou, dat heb ik, ben ik mee begonnen toen ik 16, 17 was. Mooi hè? En dan elke ja. dag? Ja, dan ga je echt heel bewust ga je daarmee uh, aan de slag. Dus je wisselt het. Hè. Normaal gesproken snij je met je, ja, of met je rechter of met je linkerhand. Maar dat ga je dan bewust met de andere hand doen. En ja, op die manier leer je dan je technische vaardigheden wel. Uh. En wat heb jij dan al die jaren als clubarts van Sparta en Feyenoord gedacht? Als een linker middenvelder voor zijn rechterbeen een bal voor het in de tikken had. Of een goede voorzet kon geven en dat lukte niet. Nou ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik dan dacht dat het vaak al te laat was. Want als jij 24, 26 bent, ja, dan hoef je dat niet meer te gaan leren. Nee. Dus dat moet je echt, in de jeugdopleiding ja. moet je dat ja. er gewoon heel erg in pompen. Zit daar, is dat voor een deel nog talent? Heb je dat wel eens uitgezocht? Of kunnen wij ook... Net zo goed links en rechts uh, functioneren. Nou ja, wat leuk is om te vertellen is dat we dus daar heel erg mee bezig zijn. Om, om met de, in de Rotterdamse clubs om een soort platform te creëren. Zodat we over een aantal jaren kunnen zeggen van nou ja, luister eens, dat profiel past het best bij die speler. Dat profiel past het best bij die speler. En dat zijn dan allerlei profielen die niet alleen gebaseerd zijn zeg maar, op, op uithoudingsvermogen. Maar ook bijvoorbeeld op DNA profielen en op uh, cognitieve vaardigheden. Want nogmaals, ja, de een die leert het makkelijker aan dan de andere. Je moet ook wel dingen echt kunnen leren op een gegeven mm -hmm. moment. Nou ja, en daar zijn we dus heel erg mee bezig. En het jammer is, door de hele crisis is dat nu weer een beetje uh, op, een, op een laag pitje. Maar daar wordt dus ontzettend hard uh, aan gewerkt. En het aardige is dat Toon van Bodegom, zeg maar, onze voorzitter van de Raad van Commissarissen, die is daar super in gespecialiseerd in die hele logistiek en in die hele data-analyse. Dus die heeft daar ook een hele grote voortrekkersrol in. En dat, dat is ontzettend leuk. En daarin hopen we, zeg maar, met name in Rotterdam, door het initiatief van Feyenoord, om daar echt grote stappen te gaan maken. Want nogmaals, als het alleen om geld gaat, ja, dan, dan zullen wij toch niet uh, de grote stap gaan maken. Volgens mij zijn we dan toe aan de afronding. Ja, de Zegro geeft elke dag een prijs ja. weg. Hè? En die is gisteren gewonnen. Die mailde naar info.reur.nl. Kun je vandaag ook doen. Als je een waardebon voor 50 euro wilt winnen, kun je voor 50 euro gratis spullen halen bij Zegro in de Spaanse polder. En Marleen van der Boom heeft hem gisteren gewonnen. Die Zo. komen daar graag. Er is iemand ziek in de familie. Die ligt al een paar weken uh, ja. met, met voor zijn longprobleem alleen. En dan gaan ze vis kopen om ook aan die persoon te geven. En opa staat volgens mij dus hartstikke mooi. Nou. En wil je nu een prijs winnen? Info.reur.nl daar mail je naartoe en dan kom je morgen in ja, aanmerking. Even opschrijven waarom je die, uh, die uh, bon wil hebben. Ja, dan de uitslag van de uh, poll hebben we nog uh, okay. te gaan. De stelling van de uh, dag uh, was uh, de maatregelen gaan uh, te ver. 66% uh, vindt dat die maatregelen te ver gaan. Ja, dat is best fors. Vind ik. Ja. Dit is een representatief onderzoek, dat weet ik ook. Ja, ja nou. het zal best. Ik hoop alleen dat de mensen niet te veel gehinderd worden door enige kennis op dit gebied. <laughs> <laughs> Want het zijn natuurlijk toch wel uh, beslissingen waar uh, door uh, een hele hoop mensen ontzettend goed over nagedacht is. En je moet echt goed op de hoogte zijn. Wil je, ja, wil je, wil je daar een beslissing over kunnen nemen? Wie hebben we morgen? Jan Robmans. Zo? Ook een hoogleraar. Ook Althans, professor, dokter. Erasmus, MC. Ja. Maar met een uitgesproken mening over alles wat er nu aan de hand is. En die uh, gaan we zien en horen. Nou, dan, uh, daar kijk ik nu alweer naar uit. Kasper, uh, bedankt uh, ja. dat je er was. Jij bedankt uh, dat je er was. Maar vooral uh, jij bedankt uh, dat je uh, gekeken hebt. En hebt meegedaan al die vragen. Morgen zijn we er weer om 12 uur. www.reur.nl Dag. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Meenhuis Uitvaartzorg, Eurotrade en Jax.nl.